You're going to MacArthur Park at night? Yeah. Look, you have no idea what MacArthur Park is like. It's dangerous, man. People get killed there. Look, you have no idea what you're getting yourself into. I know exactly. Activate subtitles for Julian West. You can find them in YouTube settings. Here we are. Otra vez paseando en el parque MacArthur. Esta vez después de medianoche. Aquí entre algunos habitantes nocturnos por ahí. Acompáñame a caminar por el parque. Para que seas testigo con tus propios ojos. A través de las lentes de mi cámara. Todavía es el mismo lugar peligroso. Que mencionó Will Smith. Allá en los años noventas. O es cosa del pasado. Platiquemos un rato sobre este lugar. Pero algunas te voy a algunas veces te voy a dar dos versiones. La versión de lo que está documentado y la versión de lo que la gente de los alrededores dice. Lo que no está documentado. Cosas que no se saben si son verdad o son mentira. La historia, las historias de los viejos residentes centroamericanos en Los Ángeles. Este fue un lugar muy peligroso en los años 80 y en los 90. En aquellos años, cuando los centroamericanos se asentaron en el área aquí de West Lake, en los alrededores del parque MacArthur. Ellos pues entraron en una región pobre, dominada por los mexicanos. Este no era un ambiente muy agradable para vivir. Pero pues era muy conveniente, ya que los alquileres de los apartamentos eran baratos. También había oportunidades de trabajo en el área orientada principalmente para el español. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a buscar cualquier clase de empleo. Cocineros, conserjes, camareros de hotel, vendedores ambulantes, eh, trabajadores de la confección. Y pues sí, esa era su realidad en esta área empobrecida también porque pues no eran ciudadanos de los Estados Unidos pero pues para ellos eso no importaba siempre que pudieran pagar sus propias necesidades y las de sus familias la gran mayoría de los migrantes centroamericanos consideraban Wade Lake su hogar y no tenían ninguna prisa para regresar a sus países ya por la, la década de 1980, el barrio estaba lleno de refugiados de países centroamericanos. Y con el tiempo, pues los jóvenes salvadoreños formaron una pandilla. Llamada La Mara Salvatrucha. Mejor conocida como la MS-13. Actualmente, las pandillas más grandes de centroamericanos en Los Ángeles... Y Centroamérica son la MS-13 y la 18 Street. Supuestamente la Mara Salvatrucha fue creada como una forma de seguridad para los inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles contra las otras pandillas del área. Y la pandilla, la 18 Street, es una pandilla chicana que se desarrolló acá por aquellos años. Ellos son los rivales de la Mara Salvatrucha. Y con el tiempo, pues estas pandillas se han extendido a otros países y a 33 estados de Estados Unidos de América. Para 1990, aquí el área de West Lake se había convertido en un área sombría. Aquí los adictos de la heroína y las pandillas controlaban las áreas públicas. Los callejones de los alrededores se habían convertido en en un refugio para las personas sin hogar no había baños y se acumulaban montones de basura el vecindario pues estaba repleto de vendedores ambulantes 
pues al menos cuatro grandes pandillas callejeras reclamaban el derecho de piso y la venta de drogas. La Mara Salvatrucha, la pandilla de la calle 18, los Wanderers, Raid, los Wanderers y los Crazy Raiders. Y pues las rivalidades entre estas pandillas convertían el parque en una escena de crímenes violentos y a veces mortales. Incluso el capitán de la policía de homicidios decía esto. MacArthur Park estaba fuera de control y las pandilleros, las pandillas lo estaban administrando. Ellos estaban involucrados en el tráfico de drogas, asesinatos y gente fumando crack. Incluso hasta había prostitución en pequeñas camionetas alrededor del parque. El parque, este parque MacArthur fue considerado uno de los lugares más plagados de drogas en los Estados Unidos. En un año hubo 106 homicidios en solo 8 millas cuadradas entre la calle 7, que es esta la séptima, y Alvarado. Y los policías, al estar investigando un homicidio, estaban escuchando disparos a solo unas cuadras de donde estaban, donde alguna otra persona era asesinada. La inquietud y el miedo eran el precio de vivir y trabajar en el distrito de West Lake, en los alrededores del Parque MacArthur. Y la gran mayoría de los residentes solo querían ganarse la vida honestamente. Es una hermosa vista del lago, ¿verdad? Allá al fondo los edificios. A ver, voy a sacar mi otra cámara para que vean qué bonito graba esa cámara. That's a beautiful view. El parque MacArthur después de medianoche. Así es como se mira. Allá al fondo los grandes edificios. Eh, aunque esta cámara graba muy bien, lástima que no sirve caminando. Ya que apenas el, se mueve tantito y se empieza a distorsionar la imagen. Así que no me pregunten qué cámaras uso. Si quieren saber qué cámaras uso para grabar, en la descripción del video siempre las pongo ahí. Sigamos caminando. Según cuentan las personas que las pandillas estaban mejor armadas que los policías, cuando sucedía una balacera y alguien llamaba a la policía, ellos tardaban, supuestamente ellos tardaban bastante en llegar. Primero, que primero mandaban al helicóptero a que volara por arriba para investigar y mirar a cómo estaba el área. Tengo un amigo que fue pandillero. Él me contó alguna vez que casi todas las noches tenían enfrentamientos con los rivales. Que tenían diferentes tipos de ametralladoras y que hasta incluso tenían bazucas. Yo te hice un comentario en un video pasado, hace como un mes, en el video de la pequeña Centroamérica en Los Ángeles. De cosas que sucedieron en el pasado autoridades y policía no le gustaría recordar en aquellos años muchos policías se vieron envueltos en actos de corrupción masiva la unidad de antipandillas de la división local llamada Rampart los policías fueron acusados de disparar a pandilleros y de robar sus drogas para venderlas más de, 700, de 70 oficiales estuvieron implicados en esos hechos. Y durante un tiempo, la unidad de antipandillas se disolvió. Aunque la versión oficial y documentada, pues no dice mucho, ¿verdad? Bueno, al menos lo que nos dicen. Los antiguos habitantes de los alrededores... Dicen otra cosa. 
algunas de las cosas que dicen es, por ejemplo, que cuando los policías detenían a alguna persona, independientemente de si era o no era pandillero, simplemente le robaban lo que tenían y esa persona desaparecía. Aunque como ya te dije, esto es solo lo que las personas cuentan. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo no lo sé. Pero las personas que vivían alrededor del Parque MacArthur le temían igual a los pandilleros y a los policías. Sin embargo, supuestamente las cosas cambiaron después del 2002. El crimen ha disminuido en Wesley y ese cambio se debió principalmente a los esfuerzos intensivos contra el crimen. La limpieza del Parque MacArthur y particularmente desde las instalaciones desde las instalaciones de cámaras de vigilancia. Mientras yo camino por aquí, las cámaras de vigilancia me están grabando. Algo que no me gustaría que pasara es que al estarme viendo las cámaras, de repente me manden a los policías y me agarren por sospechoso. Pero pues bueno, puede, puede pasar. Y una cosa muy interesante que dicen los policías, los oficiales del FBI y los de Los Ángeles, ellos admiten que la violencia de las pandillas en la ciudad ha sido exportada. Actualmente, las prisiones en El Salvador, Honduras y Guatemala están llenas de pandilleros deportados de Los Ángeles. El número de homicidios ha, ha ido disminuyendo de, desde 106 asesinatos por año y hasta la fecha de hoy se ha producido 5 homicidios por año. Y nuevas cámaras de, de vigilancia ahora monitoreando el parque. Los oficiales de la policía patrullando los alrededores. Espero que no te aburras con la información que te estoy dando. Pues la mayoría son estadísticas documentadas. Cualquier persona puede encontrar esta información en internet. Este hermoso lago es artificial según este lago fue construido en 1880 como una reserva de agua y según la historia la primera persona que se ahogó en ese lago fue en 1890 eh, pues está documentado que desde 1890 a 1900 otras siete personas se eh, habían ahogado según la historia en el lago MacArthur de MacArthur Park ha habido alrededor de 20 muertes desde que se construyó. Esto entre personas ahogadas y suicidios. Pero la versión de las personas de los alrededores, según estas cifras, son muy pequeñas. Se cuenta entre las personas del área que estos han sido cientos. Especialmente en los 80s y 90s, cuando estaba la guerra de pandillas. Esto que te estoy contando, claro, solo son historias de, sin documentar. Se cuenta que en esos años, dos veces se drenó el agua para hacer limpieza. Allá por los 90s. Se dice que se encontraron muchísimas armas de fuego y cuchillos en el fondo del lago. Bueno, esto sí está documentado. Hay muchas fotos en internet. Y también se construyó fondo de cemento en el lago. Porque antes de esto, eh, dicen que el lago era muy profundo. Las personas cuentan que muchas veces miraban buzos sacando personas ahogadas de la profundidad del lago. Claro que esto que te estoy contando solo son pláticas de viejos. ¿Será verdad o será mentira? Yo no lo sé. La otra versión de la limpieza y modificación del lago. Según algunos, algunos viejos residentes. El fondo del lago 
dicen que estaba lleno de huesos humanos pero y por eso lo querían limpiar y hacer el lago poco profundo cuentan las personas los viejos residentes de los alrededores que en este lago han sido cientos los muertos que ha habido nada más imagínate que de repente saliera ahorita después de medianoche algunas manos y te jalaran hacia adentro del lago aunque en estos momentos no es profundo según esto en el pasado llegó a ser un lago muy profundo y sí lo creo porque hay fotos antiguas donde incluso se ven como tipo barquitos de veleros fotos antiguas allá de principios de 1900 si le buscas en internet las vas a encontrar tengo un amigo guatemalteco que tiene más de 40 años viviendo muy cerca de aquí a solo unos cuantos bloques él me platicó que le gustaba venir aquí cuando estaba drenando el lago allá por los noventas y que a él le gustaba mirar las cosas que sacaban en el fond del fondo del lago hasta que se asustó por lo que vio dentro de un gran camión él jura que miró una gran cantidad de huesos y cráneos amontonados dentro del camión y pues él se asustó tanto que pues ya no quiso ya no quiso volver al parque y hasta lo tuvieron que curar de espanto como decimos los mexicanos pero como ya te dije estos son solo cuentos de algunos viejos residentes del área no me creas lo que yo te digo solo son cuentos ¿Verdad? aunque es muy bien sabido por todos que en este lugar pues siempre han habido mucho, mucha gente indocumentada personas que no son contados en el censo personas que no son tomadas en cuenta personas sin ninguna clase de identificación personas que son muy fáciles de desaparecer los documentos y las estadísticas pues son una cosa lo que las personas cuentan a través de los años es otra cosa serán historias cuentos o verdades quién sabe eso yo no lo sé Ah, qué mala suerte, se apagó la luz o la habrán apagado pero sigamos caminando por aquí para seguir platicando ¿qué te estaba platicando? oh ya, ya, ya me acordé las historias de las personas que pues viven en los alrededores son muchísimas yo creo que se podrían hacer muchos videos con esas historias. Horas y horas de pláticas. Y pues tú que vives cerca de aquí. O tú que viviste por aquí en el pasado. ¿Sabes alguna buena historia del Parque MacArthur? Comparte esa historia con nosotros. Me encantaría saber más de esta área. Puedes poner tus comentarios o tu historia que sepas de aquí, allí en la caja de comentarios. Y pues, yo creo que es todo por hoy, mis amigos. Desde el Parque MacArthur, después de medianoche. Hasta luego.